वेलकम डियर स्टूडेंट्स सृष्टि कक्षा में आपका स्वागत है आज हम अपनी अंग्रेजी की इस कक्षा में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क किसने किया नामक चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं इसके राइटर है कैरोल मूरी कैरोल मूरी ने एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी को लिखा है जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कहानी किस रोचक ढंग से आगे बढ़ती है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हमारा कार्य है इसके वर्ड मीनिंग्स को समझना वर्ड मीनिंग समझने से वर्ड मीनिंग को बार बार लिखने से उसे बार बार याद करने से हम इस चैप्टर को ठीक ढंग से समझ पाएंगे उसके पश्चात हम इसके चैप्टर की रीडिंग करेंगे चैप्टर रीडिंग का तात्पर्य इसकी एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना और फिर समझने से है अगली कक्षा में हम इसकी एक्सरसाइज को करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए इस क्रम को सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे आप उनके स्क्रीन लें और उनको कॉपी में उतारें फिर उस चैप्टर रीडिंग को ध्यान से सुने समझे देखें और अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को करने वाले हैं चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लेट वी स्टार्ट नाउ स्लाइली दूरता से अचानक से किड बच्चा कॉरस काम एटीट्यूड मनोवृत्ति ग्रैप्ट पकड़ा या छीन लिया टाइनियस्ट सबसे छोटा येल्ट चिल्लाया ग्रैंड अनुदान रिंकल्ट जुर्रिया वियरली थकावा ब्लेरी अस्पष्ट रूड असभ्य अथवा बिना विनम्रता के तो प्रिय विद्यार्थियों हमने सबसे पहले इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ा आप इन्हें स्क्रीन शॉट लेकर के ठीक ढंग से लिखें और बार बार उनका दौरान करें इनको पढ़ने से ही हम आगे अपने इस चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे हमारे चैप्टर का नाम आपको याद हो गया होगा हु डिड पैट्रिक सोमवर्क अब हम उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने और इनके अलावा भी कोई डिफिकल्ट वर्ड लगे तो उनको अंडरलाइन करके रखें और जब कक्षा में बैठें तो अपने कक्षाचार्य जी से अथवा इस वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में डालें जिससे हम भी आपकी समस्या का समाधान कर सकें अब ध्यान से सुने पैट्रिक नेवर डिट होमवर्क पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया टू बोरिंग ही सेड उसने कहा यह तो बहुत ही बोरिंग काम है ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट इसकी बजाय वह खेला करता हॉकी बास्केटबॉल और निंटेंडो नामक वीडियो गेम हिस टीचर्स टोल्ड हिम उसके टीचर्स ने उससे कहा पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे एंड इट्स ट्रू और ये सच बात है समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरमस कभी कभी उसे महसूस होता कि वह तो इग्नोरमस है अज्ञानी है अनजाना है बट वट कुड ही डू लेकिन वह क्या कर सकता था उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था ही हेटेड होमवर्क देन वन डे ही फाउंड इस कैट प्लेइंग विथ लिटिल डॉग एंड क्रैप्ड इट अवे उसके पश्चात एक दिन उसने पाया कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया से खेल रही थी उसने उस गुड़िया को छीना और दूर कर दिया टू इज सरप्राइज इट वॉज एंट डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस साइज उसे बहुत अचंबा हुआ वह एक बिल्ली नहीं थी वह तो एक बहुत ही छोटे आकार का आदमी था ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस और उस छोटे से व्यक्ति ने पहन रखा था एक पुराना ऊनी शर्ट साथ में एक पुरानी फैशन का पैंट और एक लंबी टोपी जिसे ज्यादातर जादूगरणियां पहनती हैं ही यल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट खैट वह छोटा व्यक्ति चिल्लाया मुझे बचाओ कृपया मुझे उस बिल्ली को पुनः मत लौटाओ आई विल ग्रैंड यू विश मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा आई प्रोमिस यू डेट मैं यह वादा करता हूं पैट्रिक्स को डंट बिलीव हाउ लकी ही वॉस पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ वह कितना सौभाग्यशाली था Here was the answer to all of his problems. यही उसकी सभी समस्याओं का समाधान था So he said, तो उसने कहा Only if you do all my homework till the end of the semester, यदि तुम केवल मेरे सेमेस्टर होने तक मेरे सारे गृह कार्य कर दो that's 35 days, डेज जिसमें पैंतीस दिन हैं इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब यदि तुम यह पर्याप्त कार्य अच्छे ढंग से करते हो आई कुड इवन गेट एज तो मुझे मेरी परीक्षाओं में ए ग्रेड भी मिल सकता है 
द लिटिल मैंस फेस रिंकल लाइक अ डिस्को थ्रोन इन द हेम्पर उस छोटे व्यक्ति का चेहरा ऐसे हो गया जिस पर झुर्रियाँ पड़ गई हो और ऐसा लगता है जैसे बर्तन धोने के कपड़े को टोकरी में फेंक दिया गया हो हि किक डिज लैग्स एंड डबल डिज फिट्स एंड इ ग्रिम्स एंड इज कॉल्ड एंड पर्स डिज लिप्स उसने अपने पैरों को पटका अपनी मुठ्ठियों को बीचा और मुंह बनाते हुए गुस्से से देखते हुए अपने होठों से बुदबुदाया ओ एम आई कर्स्ट क्या मैं शापित हो गया हूं बट आई विल डू इट लेकिन मैं ये कार्य अवश्य कर एंड ट्रू टू हिस्स वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क अपने शब्दों को सही साबित करने के लिए बोने व्यक्ति ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच एक गड़बड़ के सिवाय द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ई नीडेड हेल्प एल्फ कभी भी नहीं जानता था कि क्या करना है और उसे हमेशा मदद की जरूरत रहती हेल्प मी हेल्प मी हे वुड से वो चिल्ला था मेरी मदद करो मेरी मदद करो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे और पैट्रिक को चाहे जो भी हो उसकी मदद करनी ही पड़ती आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विक्ड एल्फ चीखा मैं ये शब्द नहीं पहचानता वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क करते हुए गेट मी ए डिक्शनरी मुझे एक डिक्शनरी ला के दो नो वट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर नहीं कितना अच्छा हो यदि तुम इन शब्दों को देखो और इन्हें बोलो एक एक अक्षर को वेन इट केम टू मैथ्स जब गणित की बारी आती पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक पैट्रिक की किस्मत अच्छी नहीं थी वॉट आर टाइम टेबल्स ये पहाड़े क्या होते हैं द एल्फ स्ट्रिक्ट एल्फ चिल्लाया वी एल्स नेवर नीड डेट हम बोनों को इनकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी एंड एडिशन एंड सेप्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन ये जोड़ ये बाकी गुणा भाग हियर सिट डाउन बिसाइड मी यहाँ आके मेरे पास बैठो यू सिंपल यू मस्ट गाइड मी तुम आसानी से मुझे गाइड करो एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एल्स मनुष्यों का इतिहास भी नहीं जानते टू देम इट्स अ मिस्ट्री उनके लिए तो ये रहस्य होता है सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर तो वो छोटा बोना ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता गो टू द लाइब्रेरी लाइब्रेरी की ओर जाओ आई नीड बुक्स मुझे किताबों की आवश्यकता है मोर एंड मोर बुक्स ज्यादा से ज्यादा किताबों की एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू और उन्हीं किताबों से मैं पढ़ सकता हूं तुम ही हो जो उन किताबों को पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अक हकीकत में देखा जाए तो वह लिटिल एल्फ एक दुष्ट व्यक्ति था जो पैट्रिक को बार बार पूछ के परेशान करता पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैक पैट्रिक उन नीरस और अरुचिकर कार्यो में भी पहले से अधिक मेहनत करता He was staying up nights, had never felt so weary. वह रात भर जागता और कभी भी थकान महसूस नहीं करता Was going to school with his eyes puffed and blurry. वह सूजी हुई वह अस्पष्ट आंखों के साथ विद्यालय की ओर जाता Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Finally, विद्यालय का अंतिम दिवस यानी परीक्षा परिणाम का दिन आ गया था और एल्फ बाहर जाने के लिए फ्री था एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर गृह कार्य जो कि अब था नहीं सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप आउट द बैक डोर तो वह चुपचाप अचानक से पीछे वाले दरवाजे से खिसक गया पैट्रिक गॉट इज एस पैट्रिक को अपना ए गेट प्राप्त हुआ हिस्स क्लासमेट्स वर अमेज उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वह हैरान रह गए जो कभी नहीं पढ़ने वाला बालक सारे ग्रह कार्य करके ए ग्रेड लाया एंड हिस्स टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज और उसके सभी शिक्षक गण उसके सभी टीचर्स प्रसन्न थे मुस्कुराए और उन्होंने पैट्रिक की प्रशंसाएं भी की एंड हिस्स पेरेंट्स वंडर वॉट हेट हैपन टू पैट्रिक और उसके अभिभावक उसके माता पिता दे वंडर वो अचंबित हो गए पैट्रिक को क्या हो गया था He was now the model kid. वह तो अब एक आदर्श बच्चा था क्लीन दिस रूम डिट इज कॉरस वॉज चेयरफुल नेवर रूड लाइक 
ही डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड वह अपना कक्ष खुद स्वयं साफ करता अपने सारे कार्य खुद करता प्रसन्न रहता कभी भी बिना विनम्रता के नहीं रहता जैसे कि उसने एक नई मनोवृत्ति विकसित कर ली थी यू सी इन द एंड तुम देखो अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल इज होमवर्क कि उसने उस छोटे बोने व्यक्ति से अपना सारा गृह कार्य करा लिया बट आई शेयर अ सीक्रेट लेकिन मैं एक रहस्य शेयर करूंगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी विद्यार्थियों जो तुम्हारे और मेरे बीच में है इट वॉज एन द एल्फ वो कोई एल्फ नहीं था पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ पैट्रिक ने वह सारा ग्रह कार्य खुद किया था तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इसका हिंदी अर्थ होता है कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है क्योंकि पैट्रिक को सफलता अपने खुद के हाथों से खुद के द्वारा किए गए कार्यों से ही मिली थी थैंक यू